。殿下，我自己来就行。你不是跟本王说你不会弹琴吗？你又骗我！我这次真没骗你，我是真的不会。那照你的意思，那个离哥，他是有意无意判你赢？这倒也不会。不过不知道为什么，我本来完全不通音律，但手一搭在琴上，感觉就会了。韩子晴啊，你是不是天天拿本王当一个三岁毛小子来哄啊？说实话，你不信我也没办法。你说什么？我说我说的是实话，殿下爱信不信。我也说实话，我真的没有想到你可以借赌注之机，替本王解了三界之忧。现在我赢了，别说呢。你放心好了，本王自会信守承诺，明日秋烈就把匕首带过来，赐你一手。谢殿下。
于醒过来了。烤的还挺香，那是。这伤口要注意一点。嗯，多谢。谢什么？谢你冒死相救。你有没有想过，你过来找我？很可能会跟我一起死。我没想那么多。不过，我这次也不是全为了你，也是为了我自己。为你自己？嗯。为了可以回家。你现在的家在四王府，你是指韩相府？那都不是我真正的家。你到底还藏了多少秘密？我把我的秘密告诉你，你会相信吗？只要你说，我会选择我是否相信。那我告诉你，我的家不在龙源大路上。我不知道是怎么过来的，我也不知道该怎么回去。本来我已经想到了回去的办法，但是试了好久，也不知道该怎么回去。这个方法好像也是错的。既来之，则安之。万事有始方有终，急不来，急不来，怎么就是不对呢？拜托，拜托，妈咪，妈咪哄。或许不必这么麻烦，睡一觉就好了。等醒来的时候就，我要回家。
。拜托，拜托，这次一定要成功。大早上对这个匕首又求又拜的，在干嘛呢？我在祈祷，我希望天下和平。这都什么时候了，不是要赶紧赶回去的吗？赶紧起来，走了走了，快点儿！殿下，你看我干嘛呀？看来你是真喜欢这把匕首啊。他叫刘光。你若是真心喜欢他，那本王就把这把匕首送给你。真的？是。但他不是你母妃留给你的遗物吗？你救了本王的性命，就当是谢你的礼物。我一定会好好保管的。但是你必须要答应我一件事情。你说。从此以后，你不准对我有任何的隐瞒。我哪有隐瞒你啊？在离沈司，你凭一己之力便可以脱身，这并不是寻常女子可以做到的。还有你跟楚飞燕的三场比试，你给了本王太多惊喜，你又救了本王，帮我守护了三界之地。所以从现在开始，你不能有任何的事情隐瞒我。我们两个需要的是信任。好，这个殿下放心，我以后一定效忠殿下。小忠，你是想当本王的兵啊？是啊，只要是我能做到的，一定全力以赴。<笑>